Hola queridos niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les habla la señorita Paulina, su profesora de religión, que hoy los viene a invitar a trabajar este módulo de aprendizaje muy simpático que tiene que ver con la solidaridad, porque ya estamos en el mes de agosto, mes de la solidaridad. ¿Ya? El título es Cuidado y preocupación por los demás. El propósito de este módulo es contribuir a tu aprendizaje uniendo los objetivos de religión y orientación para aprender a ser más solidario, ayudando y compartiendo con su prójimo. Y vamos a aprender en este módulo el verdadero significado de ser una persona solidaria, que ayuda y comparte con su entorno. El objetivo de aprendizaje de religión es reconocer el valor de la solidaridad y relacionarlo con vivencias de la vida cotidiana. Y el objetivo de aprendizaje de orientación es identificar y aceptar sus propias emociones y las de los demás y practicar estrategias personales de manejo emocional, como por ejemplo, esperar un tiempo, escuchar al otro y considerar su impacto en los, de, en los demás. ¿Ya? Bien, instrucciones. Vas a mirar esta guía y la vas a desarrollar junto a un adulto. Eh, sigue las instrucciones y desarrolla las actividades en tu cuaderno. Sé ordenado y muy prolijo. ¿Ya? Y disfruta en familia. ¿Ya? El primer ítem es la lectura de un texto donde tú vas a leer junto a un adulto, ¿cierto? Vas a poner mucha atención y vas a responder en relación a esa historia. Eh, esta historia se llama El espejo misterioso. Muy simpática. Trae hartas cosas que te, vas a, te va a gustar mucho, te vas a entretener. Y por supuesto... Vienen tres preguntas con tres alternativas cada una y tú vas a elegir la correcta en relación al cuento leído. Pasamos al ítem número dos, donde también vienen cuatro preguntas que vas a responder de acuerdo al cuento leído. ¿Ya? Pasamos al ítem número tres, donde viene un personaje que nosotros amamos mucho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él fue el segundo santo chileno. Me refiero al padre San Alberto Hurtado. Él fue un fiel apóstol de Jesús en nuestros tiempos y su gran preocupación fue siempre el trabajo con los más pobres. ¿ya? Y recuerden que él fundó el Hogar de Cristo. Creó también una revista Mensaje que habla de los problemas sociales y de muchas obras más. Para conocerlo, tú vas a completar correctamente las siguientes frases. Son cinco frases, ¿ya? Donde tú vas a completar lo que falta en relación a lo que te acabo de, de leer. Eh, posteriormente, vas a descifrar los siguientes mensajes y pensamientos de San Alberto Hurtado en relación a a una tarea muy simpática que te coloqué ahí para que tú descubras esos mensajes y vas a responder qué significa el mensaje encontrado. Bien, y ahora pasamos a la parte donde se trabaja con la familia, que es la parte práctica, donde vamos a crear un collage, ¿ya? Eh, porque tú sabes que todas las personas tenemos la posibilidad de ayudar a otros, y qué mejor en esta pandemia que estamos viviendo, imagínense ustedes los mismos doctores, lo que hacen por ayudar a todos nosotros, ¿ya? Entonces, eh, cuando una persona ayuda, por supuesto que se siente feliz. Entonces tú, vienen las instrucciones donde tú vas a buscar, ya sea en una revista o en un diario, todos los trabajos u oficios que tengan por propósito ayudar al resto. Y para eso vas a mirar los ejemplos que está ahí en la guía. Ahora, por supuesto que nunca van a hacer todo. Con unos 10 que hagas es suficiente. Vas a recortarlos y pegarlos en forma de un collage en tu cuaderno 
que también puede ser en una hoja blanca, en una hoja de blog o de cartulina. ¿Ya? Y vas a elegir tres profesiones u oficios que más te gustan, ¿ya? Y vas a escribir de qué forma estas personas ayudan a la comunidad. ¿Ya? Muy bien, pues, querido niño. Entonces, ahora vamos también a una parte que yo sé que a ti te gusta mucho, que es la autoevaluación, donde vienen cinco aspectos que tú te vas a autoevaluar. Y, por supuesto, el ladito, ¿cierto? Tú vas a marcar con una X, ¿ya? El cuadradito de la carita que mejor te representa. Tú sabes que la carita es bueno, adecuado o por lograr. Entonces tú ahí marcas la que más te representa a ti, ¿ya? Bien, queridos niños de terceros y cuartos básicos, los echo mucho de menos, los quiero mucho. Les pido que por favor se cuiden, que se porten bien y nos vemos a la próxima. Adiós.